informasi selanjutnya saudara seorang anak berumur 11 tahun tewas diduga akibat mengalami penganiayaan usai disiram bensin oleh teman sekelas saat hendak membakar sampah. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit M. Jamil Padang. Namun luka bakar yang mencapai 80 persen membuat nyawa sang anak tidak tertolong. Keluarga meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian ini. Setelah empat bulan berjuang, akhirnya Aldelia Rahma, bocah perempuan berumur 11 tahun yang mengalami luka bakar karena dianiaya temannya saat membakar sampah di sekolahnya, akhirnya meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke rumah sakit M. Jamil Padang untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah satu bulan mendapatkan perawatan, Aldelia dipulangkan untuk menjalani perawatan di rumah. Sesampai di rumah, kondisi Aldelia justru menurun hingga mengalami gizi buruk. Korban kembali dirawat di rumah sakit, namun lima hari kemudian nyawa sang anak tidak tertolong. Karena dia dirawat per, uh, pertama kali 35 hari, dari pertama kejadian sampai 35 hari uh, dengan empat kali operasi. Uh, kemudian setelah 35 hari pasien dipulangkan Se seminggu sebelum lebaran. Dan uh, setelah itu pertama kontrol pertama setelah dipulangkan tanggal 8 April, sudah dibawa ke IGD langsung. Saya sudah minta dirawat di sana, cuman uh, dokter di sana uh, tidak mau merawat karena katanya indikasi penyakit lain tidak ada di badannya atau di tubuhnya. Kan, uh, yang ada cuma luka bekas terbakar ini, jadi pasien sudah boleh dipulangkan untuk dirawat di rumah atau rawat jalan aja. Kini keluarga meminta pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian ini karena dianggap lalai dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rinto Alwi. Pak Rinto, selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak. Pak Rinto, untuk kasus ini apakah keluarga sudah melapor, Pak, sebenarnya ke polisi? Apakah sudah diterima laporannya? Iya, untuk keluarga dari korban ini sejak selasa kemarin tanggal 21 Mei sudah melaporkan perkara ini ke Polres Pariaman, Pak. Oke. Okay. Oke, tindak lanjut dari polisi sudah sejauh mana, Pak? Iya, karena baru laporkan tiga hari ini, kemarin sudah kita periksa uh, keluarga korban. Uh, untuk pekan depan kita periksa para saksi, kemudian pihak sekolah dan juga uh, pelaku, gitu, Mbak. Oke, artinya sudah berapa orang, Pak, yang diperiksa? Uh, sejauh ini baru uh, dua orang, Pak. Uh, tiga orang, karena kan baru selasa kemarin baru dilaporkan. Oke, berarti ke depannya akan ada saksi lagi juga yang diperiksa siapa Pak? Ya pasti Mbak, e, terutama saksi yang e, berada di saat kejadian, e, kemudian pihak sekolah, ya dalam saat ketika kejadian itu ada wali kelas, kemudian guru olahraga, dan juga nanti akan diperiksa nanti sebagai e, pihak pelaku Mbak, demikian. Oke Pak, kasus ini bisa dikategorikan dalam dugaan kelalaian pihak sekolah dan bisa dipidana Pak, tapi... Uh, untuk pertama tentu kita uh, melakukan penyelidikan terhadap pelaku ya. Ini juga uh, teman korban sama-sama menduduki kelas 4 SD. Tidak untuk kemungkinan kita juga akan mintai pertanggung jawaban secara pidana uh, terhadap pihak sekolah yang memang indikasi ada kelalaian di sana. Sehingga terjadi perkara ini. Oke, okay. kalau untuk terduga pelaku yang di bawah umur penindakannya penanganannya seperti apa Pak? Ya seperti biasa yang namanya anak e, berhadapan dengan hukum ya setelah aturan undang-undang kita wajib melakukan diversi nanti ya e, sebet, e, seperti itu e, sesuai amanah undang-undang e, nanti gimana nanti tergantung nanti proses penyidikan namun e, kalaupun diversi itu tergantung dari pihak korban apakah pihak korban mau terima atau tidak dan kemudian e, yang pasti untuk pihak sekolah nanti juga akan minta pertanggung jawab mungkin pak. Oke, okay, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rinto Alwi sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih.